嗨，大家好，我是 Leo， 今天要来做开箱分享的是两款日本限定的款式。那今年呢，因为是九九零四周年的关系，在日本有推出了三款编号用 GJ 做结尾的款式，那分别是今天要介绍的1 4 0 0 GJ 以及9 9 0 GJ 3以及另外一款1 7 0 0 GJ。可能有朋友看到这边就想要问说， 9 9 0 GJ 3明明就有在美国少量上市过，这样也算日本限定吗？嘿、hey, ，这个问题我满不在。事实上呢，以全面上市来看的话， 9九0 GJ 3只有在日本地区有做大规模的上市。那今年4月的时候，在美国发售的，其实也只有 H b a t 一家零售商而已。当初1 7 0 JP 在美国也是只有 H b a t 有卖 ，Potation Pack 的部分呢，也是由 H b a t 做首卖。或许可以说是因为 H b a t 跟 New b a n k 关系不错的原因，所以破例让9九0 GJ 3在美国由 H b a t 用独卖的方式来小量上市，而1 4 0 GJ 以及1 7 0 GJ 则完全是限定日本地区发售。在设计上面呢，也是完整的把9九0 V1 的配配色以及材质细节，忠实的在一四零零及一七零的鞋身上面再度还原。那一七零 GJ 的部分呢？因为转卖网站上面一直没有我的尺寸出现的关系，所以就没有办法购入来跟大家做分享了。那这两款鞋呢？一四零零是在转卖网站入手的，而九九零 GJ 三呢，则是在日本的 New b a n k 官网购入的。在我拍片的这个时候，日本官网仍然有主要尺寸的现货供应。当初购入的金额，包含转运的费用，都在台币八千元左右。购入。时间呢，大概是在今年的八月份。这几个月呢，因为日币汇率一直下跌的关系，目前每款的价格会在便宜，大概台币五百元左右。而且只有零 GJ 三的市价，甚至于比官网定价还要再低。有需要的朋友呢，可以自行参考转售平台上面的价格。那今天的影片呢，一样会有外观细节的比较，还有脚感的部分来跟大家做分享。如果说你喜欢利友的开箱影片的话，也别忘了要按赞订阅这个频道。那首先我们来看1400外观的部分，这一次的就是完整的把九九 V1 的颜色跟它的材质在1400的鞋身上面做百分之百的重现。那包含这个原主灰的配色，还有这个网布的材质呢，都是跟九九 V1 一模一样的。那它的鞋舌呢是使用了大面积的这种网布，那 NB 的 logo 一样是一四零标准的五条杠的这种设计。那这边的 N 呢是跟九九 V1 是没有反光的。这个大 N 的部分，然后它的外框呢是使用着灰色的部分把它框起来的。那后面这边就是有一个稳定片。那脚踝这边呢就是 3M 的区域，然后会有 New b a n k 的袖线。这个是五条杠的 New b a n k 是跟鞋舌部分做互相回应的。那我这一双呢，它的生产日期是2022年的第十四周，差不多是四月份的时候。然后呃，因为我已经先把鞋垫抽出来，就是你会看到说它鞋垫抽出来之后，它里面就是一个厚纸板这种贴合的方式。那它的鞋垫呢，就是这种已经换成新版的这个 New b a n k Running 的鞋垫。然后比较特别的地方是在侧边这边呢，它就是这这个新版的鞋垫有做的这个条纹的部分，旧版是没有的。当年1400呢是接着要在1300之后上市的，所以说它针对1300的设计呢做了一些调整，包含。就是在前面线条部分呢，做比较流线型的设计之外，然后一般版本的1400呢，是会把这个 G P 的部分，就是颗粒会再做粗一点，会感觉比较长毛一点点。但是这次呢，是因为是用九零 V One 的方式来做复刻，所以就看到说它是跟 V One 的部分是差不多的。然后就是因为这个中底的部分，因为当年的科技的关系呢，没有办法做大量的生产，所以1400这个整个计划就被美国 New b a n k 直接。判定为说没有办法量产，那就整个计划就终止了。所以说，在一九八五年一三零推出之后，接着就是在一九八九年上市了一五零零，然后在一九九四年的时候，就是日本的 New b a n k 他们向美国 New b a n k 提出计划，说他们想要让一四零在专案重新回到市面上。所以说，就由日本的 New b a n k 提供做的材料，然后运到美国去做生产，只有在日本做限定的上市。那在之前影片里面呢，我有提。提到说，就是这一库，他们有把这个一四零带回美国的市场上面，就是有兴趣的朋友可以去看一下之前我一四零开箱的影片。那为什么这个中底当年是没有办法量产的？就是因为它是直接把这种两种材质做复合起来，就是在这个白色的下面，它就是有藏了这个 encap 的部分。以当时的技术呢，就是要把这两种材料复合起来是。
蛮困难的。所以说，呃，你会看到说一五零零它推出的时候呢，它是直接把 N K 部分牵在这个中底的这里面，然后九五六部分呢，它则是呃直接分成两块，就是下面有一层 N K 部分，然后上面就是直接是这个中底，所以它的生产又没有那么难做。那这是当年就是关于一四零零一个蛮有趣的地方。这个一四零零如果穿久的话，通常都是会从这水源地方这边开始先裂掉，然后就破掉。那在时间再久一点的，像我的经验大概是七年之后，就是这个 N cap 的地方就会开始碎，就是说因为水解，然后就会分解，所以就这里面会整个呈现这个镂空的状况，然后就是呃中底就整个就是报废这样子。那对我来说的话，一四零呢应该是算是除了像九五零 B one 具有特殊意义以外的鞋款里面我最喜欢的一款。这也是为什么当初我刚开始接触 New Balance 的时候，就是疯狂收集一四零零的款式，因为那时候就是得到消息说哦它已经停产，然后可能不会再复刻了，但是后来就是自己也慢慢知道说，哦，原来其实是定期的会在做呃复刻的重新上市。那一四零年就是我最近在穿它的时候，发现有一个很有趣的优点，就是它这个虽然说表面这是网布，但是它里面的部分呢是有一层棉布的材质，所以说它在散热的部分呢，就是它散热的很快，所以在穿一四零零的时候，你会觉得说，好像一四零就是穿起来就是不太会有闷热的感觉，就是它散热非常的快。那脚感的部分的话，就是大概会跟呃传统鞋型九六六啊、九六零 V one 啊是差不多。在穿着的时候，就是它这里面的材质呢，会觉得说比较滑一点。可以换有之前我介绍过 R C P 一三零或是二八零的鞋垫，它们具有那种止滑的效果。那我自己在穿着一四零的时候，是几乎都不会去换鞋垫穿着，因为今年就有出这个特别版本，所以就是借这机会把它买回来这样子。那这是一四零零的部分。好，我已经把里面的东西都拿出来了。然后它这次鞋垫呢，一样是用了这个传统的九五零 V 3的这种鞋垫，应该是它这一次二零二二年复刻之后，都是用这种新的鞋垫。那另外就是因为在日本购买关系，他们会有一个日本的这种标识，就是一个类似使使用说明书的感觉这样子。那我们来看一下它外观的部分，这一款9 9 0 GJ 3呢，它主要就是呃使用皮革来替代整个麂皮的地方。那前面这边它它就是呃麂皮的地方全部都改成皮革的部分，这种深灰色皮革部分。然后它网布呢使用这种银色的网布。那前面这边合成合成皮的地方呢，它也是使用了。这种深蓝色的合成皮，那上面是有打一些细细的、小小的这种透气孔。那前面这边有一块水烟的地方。那鞋子的部分呢，其实跟呃原先的是没有什么太大的差异，就是哦，我这双其实松饼格还蛮明显的。那这边就是一块蓝色的这种地方。那侧边的话呢，就是呃，这就有是用印字印上去的。然后整体来说，背面这边其实也跟呃原本的9 0 v 3没有什么太大的差异，主要就是说它在这种材料上面做了一个很明显的变成皮革比较高贵的感觉的样子。那我这双呢是在2022年的第十二周制造的。那9 0 V 3的话，因为它就是有这个鞋底有这碳纤维板的关系，所以说它除了提供一个很好的爆发力之外，那它整体的这种 N cap 的这种中底设计也让人家觉得说它的脚感非常的 Q 弹，也非常的讨喜。那我相信很多人都蛮喜欢 V 3的这种。脚感的感觉 ，V 三好像也不用另外再多做什么说明。那另外就是它这个鞋带呢，它附的也是粗的这种鞋带，就是呃，它有做过一些调整，像原主灰，然后蓝色、黑色这三个基本款的颜色，它都是附那种细的鞋带。那之前我在那个另外一个讲解说，怎么样让鞋色绑比较不会要歪的那一片里面，有提到过说，像这种粗的鞋带才会比较具有固定性，跟把这个鞋色整个束缚住的这种能力。所以说呃。换上粗的鞋带，相对也可以让这整个鞋舌比较不容易歪掉。那当然了，最重要的还是说你要把这个鞋带整整个要拉紧，才会好好的固定住。那尺寸的话，我是自己是拿原尺寸，就是说像九六零 V 五，我是穿十号半，所以这双我也是穿十号半。那其实就是跟其他的每只鞋都拿差不多。那因为毕竟它是日本限定版的关系啊，所以还算蛮有收藏纪念性的，所以我就想说还是买一双回来收藏这样子。好，以上大概是两款鞋的开箱分享。那经营这个 YouTube 频道到今年的十月份也满两年了。
。这一路上呢，都谢谢很多朋友的支持以及一直提供建议，也很感谢这么多朋友陪着利友一起成长。回想当初因为疫情期间开始经营的频道，随着生活步调越来越走向正常，大家现在也都可以出国了。那频道的走向呢，势必也要再做一些调整。我想第三年的时候，目标应该就是要让这个频道能够持续稳定的出片。那之前呢，有很多朋友的提议呢，我都有记录下来。最近有在想一些新的企划，虽然说一直受限于拍摄环境的关系，影片都是用很困难的方式来完成的。不过或许影片的内容才是最重要的。那这边还是要再感谢各位朋友的支持，也让我们一起再往第三年向前迈进。谢谢你看到影片的最后。如果你喜欢 Leo 的影片的话，请记得要按赞、订阅、分享。那我们下次看见，拜拜。